subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students. Today we will discuss in chapter 1 science of standard 7. The name of chapter 1 is nutrition in plants. For these three topics complete the whole chapter the nutrition in plant. All of you know about the meaning of in plant. Only the word nutrition is clarify to me this is the meaning of the nutrition and the nutrition is the taking food by an organism and utilized by the body this is the meaning of nutrition so many types of nutrition the plant why the plant need nutrition in this chapter we will cover so many topics the topics are why plants need nutrition mode of nutrition Autotropic mode, heterotropic mode, saprotrops, parasite, insectivorous plants and replacement of soil. These topics are covered in this chapter. Our first topic is mode of nutrition in plants in this chapter. You have already learned the food is essential for all living organisms. So many types of components we will take in our food like fats, vitamins, carbohydrate and proteins. They are called nutrients. Okay, so we will take mode of nutrition in plants according to that nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition जो है वो इस तरह का एक मोड है एक तरीका है फूड लेने का ऑर्गेनिजम्स को कि वो उस लिए हुए फूड को कैसे उपयोग करते हैं यूटिलाइज मींस कैसे उपयोग करते हैं उस फूड का और वो फूड जो है उनके बॉडी के लिए कैसे यूजफुल है द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो टू रिपेयर damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. ये जो nutrients हमने पढ़े, ये जो organisms, living organisms लेते हैं, तो वो उनकी किस तरह help करते हैं? Body building में help करते हैं, growth में help करते हैं, repair करने में damaged parts body के उसमें help करते हैं और उससे energy देते हैं उन्हें full life के लिए और बाकी जो living process हैं उनके लिए भी. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotropic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs. जो mode of nutrition है, organisms में food बनाते हैं जो खुद से, उन organisms को हम कहते हैं autotropic mode of nutrition and autotrophs the organisms are called autotrophs they make their food themselves and this process is called autotropic nutrition so autotropic nutrition may aate hain aapke plants kyunki plants jo hain apna food kisi se bhi kabhi lete nahi hai wo dusron ko food dete hain or other living organism like animals and human beings taking food from plant because they are depends the plant directly or indirectly both types. Now the animals and most other organism take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. Jo animals or dusre organisms hain, other organisms may human beings be included hain. Aisa nahi hai ki other organisms may aap sochye ki human beings alag ho gaye. Toh animals and human beings dono hi tarik ke jo dusre bhi aur bhi organisms hain wo apna food kaan se lete hain jo plant banate hain. Toh they are categorized in heterotrophs. Okay, or this type of mode of nutrition is called heterotropic nutrition. Now, next the meaning of autotrop. जो autotropic mode of nutrition हमने पढ़ा, उसका मतलब क्या होता है? तो अगर उस word को हम दो part में करते हैं auto and drops, तो auto का मतलब होता है self और drops का मतलब होता है nourishment. यानी जो खुद से self food prepare करते हैं, that's called autotrop. So it's clear. What is the meaning of autotrop? Now the heterotrophs they take food from plants. यानी बनाएंगे तो food खुद, लेकिन उसका जो raw material से वो कहीं ना कहीं से उन्हें लेना पड़ता है. लेकिन plants के पास ऐसा कुछ भी नहीं रहता. वो खुद ही raw material करके और खुद ही बना लेते हैं. उनसे उनको जो है 
कहीं और सोर्स से रॉ मटेरियल्स की जरूरत नहीं होती है अब हमने प्लांट्स को अगर ऑटोट्रॉप में रखा और हम ये कहते हैं कि वो फूड अपना खुद बनाते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस है जिससे वो अपना फूड खुद बना लेते हैं कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा तो जो उनका प्रोसेस है अब नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे कि किस प्रोसेस से फूड अपना प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसेंथेसिस नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसेंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स फोटोसेंथेसिस का सिंपल सा एक समझने का तरीका है कि फोटोसेंथेसिस क्या है जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं उनके खाना बनाने के प्रोसेस को मेकिंग ऑफ फूड के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसेंथेसिस द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन अब प्लांट्स के पार्ट तो आप सबको पता है लीव्स स्टेम रूट ब्रांचेस फ्रूट्स फ्लावर्स तो हर एक पार्ट जो है प्लांट का वो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखता है अपनी जगह ये नहीं कभी कि नहीं अरे लीफ है तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट में या फ्लावर ही खाली है वो बहुत अच्छा होता है देखने में अच्छा होता है स्मेल अच्छी होती है तो सिर्फ उसका ही कोई यूज़ है ऐसा नहीं है लीव्स आर सो मच यूजफुल ऑफ प्लांट्स बिकॉज लीव्स में क्या होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स जो हैं ग्रीन दिखाई देती हैं और वो पिगमेंट क्या कहलाता है वो पिगमेंट है क्लोरोफिल ये हेल्प करता है लीव्स को जो एनर्जी है यानी जो सनलाइट है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है जिससे कि लीव क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट को कैप्चर करती हैं द एनर्जी इज यूज टू सेंथिसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो ये सनलाइट को कैप्चर करती हैं लीव्स इसका यूज कहाँ करता है प्लांट इसका यूज करता है प्लांट फोटोसेंथेसिस के प्रोसेस में यानी फूड बनाने में किसके किसके साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है प्लांट में ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रिलीज ऑक्सीजन करते हैं लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लीव्स में लोअर साइड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कि हम कहते हैं स्टोमाटा वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ट्रांसपोर्ट में गैसेज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और वाटर लेते हैं रूट से द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सूरज तो क्यों सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं क्योंकि सिर्फ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के लिए नहीं है वो प्लांट्स के लिए भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए है बिकॉज द प्लांट्स आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों क्योंकि सनलाइट को ही वो कैप्चर करते हैं और उसी से वो फूड बनाने में हेल्प होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसेंथेसिस स्टार्च इज ऑल्सो आ कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है प्लांट्स में वो स्टार्च के फॉर्म में बनता है और कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में अब कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनकी की लीव्स जो है ग्रीन कलर की नहीं होती हैं तो ऐसा क्यों होता है क्यों क्योंकि उनमें जो पिगमेंट हमने पढ़ा क्लोरोफिल वाला वो पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती कुछ पैची लीव्स होती हैं जिनमें येलो कलर की अगर लीव्स हैं तो बीच में थोड़े थोड़े ग्रीन ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं ये पैचेस किस चीज़ के हैं जो ग्रीन पैचेज हैं ये क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसके थ्रू वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं This is the first mode of autotroph or this process is called the photosynthesis making their own food by plants is called photosynthesis it is clear now so this topic is finish here the photosynthesis and autotrophs